一鸣哥，感觉那天是不是惹你生气了？这些都是我做的，就当道歉了。应该会原谅我吧？唐家瑜，李记者。呃，医疗医疗世界周刊。哦，对。呃，唐主任，你怎么会住在一平哥家隔壁？哦，我这个房子是叶主任帮我找的。你认识叶主任？当然认识。我是他女朋友。啊、哦。那他不在家，你给他打电话吧，他也许也在医院。那我先走了，慢走。叶明哥，你，你来了，什么事儿？啊、uh, ，我是来道歉的。什么事儿？哎、uh,。就是，就是我今天拿这个饭盒去你家找你来着，结果遇到唐主任了。嗯，我一看他住在你隔壁，然后又听说他的房子是你给他找的，我就有点那啥。然后我就跟他说，说我是，说什么了？说我是你的女朋友啊！副主任，情况怎么样了？普外来接台了。如果能够及时修复，复相脏器，日后应该不错。顾主任。薛劳的手术，我知道，那个不是你的错。昨天晚上，我已经开胸查验过老师的遗体了。你手术的每一个针脚，我都仔细的检查过了，发现了皮肤和多个脏器确实有过敏后才有的组织水肿征象，所以支持鱼精蛋白过敏的诊断。用来中和肝素的鱼精蛋白，是美泰心脏手术必不可少的程序，是最微不足道的。我自己都不知道用过了多少回，没想到，他就要了我老师的命。从他上手术台那一刻起，就已经注定了有去无回。这些。我昨天晚上就知道了。那为什么您还反复让我叙述手术的过程？我不甘心，我需要你一遍一遍的告诉我，我才能强迫自己相信这个事实。他提过我，对吗？嗯，提过。他说：“我这辈子没结过婚，没妻子，没儿没女。但是他有两个亲如骨肉的弟子。他还说，我到你们安和来，最大的私心，就是为了避免他们两个其中的一个，被迫站在手术台前为我做手术。”我不想给他们出这个难题。姐，对不起。啊。
，谢谢你，给我讲了这些。我该带我的老师回人满医院了。顾主任，如果可以的话，谢老的葬礼。我我想参加，可以吗？不会有什么葬礼。老师早就决定把自己的遗体捐给医学院做研究了。